ഹായ് ഓൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു പുഡിംഗ് ആണ് അതായത് ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് പുഡിംഗ് ആണ് പക്ഷെ ഇതൊരു വേറെ രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ടെൻഡർ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു പുഡിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടുന്നത് അളിഞ്ഞീറാണ് ഞാനിപ്പോൾ അളിഞ്ഞീർ കൊത്തിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം വേറെ കാമ്പ് വേറെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു അളവിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടെൻ ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജലാറ്റിൻ വേണമെങ്കിൽ ജലാറ്റിനും എടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആ അളിഞ്ഞീറിൻ്റെ വെള്ളം തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കാമ്പ് ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ അളിഞ്ഞീറിൻ്റെ കാമ്പ് ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള അളിഞ്ഞീർ തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാമ്പ് നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്തപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാകി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒന്ന് അലിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പുട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ബെസ്റ്റാണ് ഒട്ടും കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എളിഞ്ഞീറിൻ്റെ വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങ് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം മിസ് ആവാണ്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വെള്ളം നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അളിഞ്ഞീറിൻ്റെ കാമ്പ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫിയോനയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ഈ അളിഞ്ഞീറിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇത് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മളുടെ രണ്ട് ലെയറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് പുഡിങ് ട്രേലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെയർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ചാൽ അന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്കും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം നമ്മളൊന്ന് മാങ്കോൻ്റെ ചെയ്തില്ലേ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ ലെയറായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല രസമുണ്ടാവും കേട്ടോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം സാധാരണ ഗ്ലാസ്സിൽ എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ആയിട്ട് കുറച്ച് അളിഞ്ഞീറിൻ്റെ പീസ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതും ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന്
അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ പുഡിങ് എല്ലാരും ഉണ്ടാക്കുന്ന തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ ഇളനീരിനെ കണക്കിയാൻ പറയാതിരുന്നത് നമ്മൾ ട്രേ എത്ര വലിപ്പമുള്ള ട്രേ ആണോ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പിന്നെ ചില ഇളനീരിന് നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാവും അല്ലാത്തതും ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആറ് ഇളനീർ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ കാമ്പും അതിൻ്റെ വെള്ളമാണിത് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം വീണ്ടും വീണ്ടും നല്ല നല്ല വെറൈറ്റി റെസിപ്